थैंक यू जी सॉरी मैं सबसे पहले प्राणायाम की तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ क्योंकि हमारे इसी जरा थोड़े से ढीले चल रहे हैं हम जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इमोशनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं इमोशंस की इंजीनियरिंग हो सकती है कभी सोचा ऐसा हमने कि भाई इमोशंस की इंजीनियरिंग की जाए हाँ जी नहीं सोचा ना बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है ओके okay, चलिए अभी करेंगे डिस्कस सो so, इमोशनल होना हम इमोशनल हो जाते हैं ठीक है क्या पहचान होती है इमोशनल होने की करेक्ट बहुत अच्छी बात कही इन्होंने गुस्सा होना भी इमोशन है इमोशनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो हम बड़ा डीप से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में है क्या हो सबके साथ रहा है अगर आज फरीदाबाद की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी सर तीस लाख तीस लाख में हम पंद्रह लोग यहाँ बैठे हैं इमोशनल की बातें कर रहे हैं सिर्फ पंद्रह लोग अदर देन दुनिया आपके किस लेवल पर है आप इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो उन बाकी लोग जो पंद्रह से जो तीस लाख के बीच का जो डिफरेंस है ना उन तक पहुँचने में पच्चीस साल लगेंगे पच्चीस साल पता है क्यों मोबाइल कब आया था चौबीस पच्चीस साल पहले आम आदमी तक पहुँच गया पच्चीस साल लगे जिस टेक्नोलॉजी और जिस टेक्निक की मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसको उन लोगों तक पहुँचने में 25 साल लगेंगे तो आप लोग 25 साल आगे हैं है ना तालियाँ खैर इमोशनल होने की मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इमोशनल होने की पहचान होती है आँखों में आंसू आ जाना है ना सर ने कहा कि लेडीज के नहीं जेंट्स के भी आते हैं दूसरा सवाल मेरा ये कि इमोशनल होना स्ट्रेंथ है या वीकनेस हेल्पलेस बट इमोशनल होना स्ट्रेंथ है वीकनेस नहीं डिफरेंस बता देता हूं मेडिकल सर्च ये कहती है कि हार्ट अटैक जेंट्स को होते हैं लेडीज को कम होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ फरीदाबाद के दुनिया के अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो सौ में से एक या दो लेडीज हो सकती हैं बाकी सारे जेंट्स हो नो no, ऐसा नहीं है कि जेंट्स इमोशनल लेस होते हैं जेंट्स को बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि बेटा रोना नहीं है नहीं सर स्ट्रांग नहीं है गलत है नहीं है हम जेंट्स की बहुत बड़ी कि हम स्ट्रांग हैं नहीं सिखाया भी नहीं जाता अनजाने में हो रहा है ये सब माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि बेटा खबरदार हो जाता क्या लड़कियों की तरह रोता रहता हाँ हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ जो वो चीज़ अनजाने में गलत दी जा रही है अनजाने में हाँ वही वही ये मैसेज गलत दिया जा रहा है इमोशंस को रिलीज करना गलत नहीं है अगर हम एज अ जेंट्स मैं ये बात कहता हूँ और हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि अगर हम जेंट्स अपने ही इमोशंस को रिलीज नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक तो जरूर होगा बच नहीं सकते 
अपने इमोशंस को रिलीज कर देना बहुत जरूरी है तभी ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ कि इमोशनल इंजीनियरिंग इमोशंस का सारा खेल इमोशंस का है ठीक है ये तो हम सब जानते हैं हमारे सारे रिलेशंस इमोशंस बेस्ड हैं हर रिलेशन में इमोशन है चाहे बॉस के साथ हो वहां भी इमोशन तो है फ्रेंड्स हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर बच्चे सब जगह यहां तक कि जानवरों के साथ भी अगर हम एनिमल लवर हैं तो जानवरों के साथ भी इमोशंस हैं मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा आगे बढ़ते हैं माइक्रो रेवोल्यूशन वेलकम टू माइक्रो रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन कहाँ होता है सबसे पहले रेवोल्यूशन क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है सबसे पहले अपने ही अंदर से होती है फिर वो पेपर पर आती है और फिर वो एक बड़ा रूप ले लेती है सो वेलकम टू माइक्रो रेवोल्यूशन ये आज का जो माइक्रो रेवोल्यूशन है हम पंद्रह लोगों में मुझे मालूम था कि इससे ज्यादा लोग नहीं आने वाले हो सकता है दो चार कहीं बोले बटके और आ जाए दैट्स ऑल क्योंकि सब्जेक्ट ही यूनिक है इसका लेवल ही बहुत डिफरेंट है वट वी आर लुकिंग फॉर सारी लाइनें खाली हैं क्या चाहते हैं हम बताइए जिंदगी में क्या चाहते हैं हैप्पीनेस पीस और लव सुकून यस ऑफ कोर्स हैप्पीनेस लव हेल्थ ग्रेट वेल्थ ऑफ कोर्स उसके बिना काम नहीं चलेगा एंडलेस इसीलिए मैंने खाली छोड़ दिया अच्छा हम में से कितने लोग हैं जो डेली रूटीन में मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक करते हैं या जिम जाते हैं योगा करते हैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हम सब करते हैं ठीक है क्या वो फिजिकल एक्सरसाइज जो भी हम करते हैं इस बात की गारंटी है कि आपको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी नहीं है ना फिर भी दुनिया भाग रही है रोज सुबह 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 सड़क पर कहीं भी निकल जाओगे पार्क में चले जाओ खूब लगे हुए हैं सब अपने अपने आप हैरान होंगे कि मैं पिछले दस साल से ना तो मैं योगा करता हूं ना मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना जिम नथिंग कुछ नहीं करता क्योंकि आज से दस साल पहले मुझे एक यूरेका मूवमेंट यूरेका मूवमेंट जानते हैं यूरेका मूवमेंट क्या होता है यस yes. कुछ ऐसा लाइफ में हुआ जो ऐसे हुआ रे वाह ये क्या था उसको यूरेका मूवमेंट कहते हैं अचानक होता है उस दिन ये समझ में आया कि ये सब दौड़ करने से कुछ नहीं होने वाला एक काम अगर मैं कर लूँगा तो जिंदगी में बीमारी मुझे कोई छू नहीं सकती और पिछले दस साल से मैं उसी पैटर्न पे काम कर रहा हूं विच इज इमोशनल इंजीनियरिंग अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना इमोशनली हेल्दी हो गए आप तो आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती मैंने उसी पैटर्न पे खुद काम किया और अपने बहुत से लोगों को उन चीजों को सिखाना शुरू किया और आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी बीमारियां तक कंट्रोल कर ली या यूं कहें कि क्योर कर ली नो मेडिसिन नो एक्सरसाइज नो योगा कोई भाग दौड़ नहीं कुछ नहीं करना सिर्फ यही करना है जो मैं आज से शेयर करने वाला हूं सो एंड वी आर कांस्टेंट सर्च फॉर सॉल्यूशन आउटसाइड प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने होती हैं तो सबसे पहले इसके अलावा कोई याद नहीं आता जब हम कहीं भी फंसते हैं है ना और जब ये नहीं सुनता फिर क्या करते हैं ऐसा भी तो होता है ना फिर ये ही बनते हैं फिर हम इनके पीछे जाते हैं बहुत सारे बाबा हैं आजकल टीवी के भगवान भरे पड़े हैं देन डॉक्टर्स याद आते हैं फिर काउंसलर्स हकीम पंडित फिर होता है जन्म कुंडली दिखा लो कहीं पता नहीं क्या हो रहा है देन इनकी भी दुकान चलती है खूब चलती है इनकी एट लास्ट 
हमारा नंबर आता है जब सब जगह से लोग हार चुके होते हैं तब हमारे पास आते हैं जहां कुछ भी 